Тэнхэрхэн гаргийн мэн хуурай газрын уч хүрэхгүй хувийг эзлэнхэн оршдог ой модод мэн. Өөр өөрийн хэл хязгаартай, өнг үнэртэй, аялгуу их шиг түүх мөчлөхтэй, давтагдшгүй гайхамшигт ертөнцүүд мэн. Ой гэж амьдралын тодорхой мөчлөхтэй 2 метрээс доошгүй өндөртэй бидний бүх хэц 10 хувиас их ургамлаас бүтсэн хэсэг газрыг хэлнэ гэж нэгдсэн үзний байгууллагын хүнс хөдөө ажихын байгуулгаас тодорхойлж байна. Ой гэж мод бод сөөг болон бусад ургамал хаг хөвд амтан бичил битэн шүтэлцэн орших хам бүрлийн эколог газар зүйн онцлог нөхцөл бүхий орчныг хэлнэ. Монгол улсын ойн тухай хуйлаас. Бэй бийний төшөн тэргүүнэ бардамхан өргөн бороо цас салхи шуургуудыг сүрэн сүрэн мянган мянган жилийг ажруулгуйхын давах тэр хүү хэсэгхэн газар тэр л ой мудд улс орны дэлхийн гаргийн маань оршин тогтнох хөгжин дэвших нэгэн янзгуур батлагаа юм. Гэм ч учраас ойгоо зүй цохистой ашиглах, хамгаалах, талтай хүрээгэнд хэлэхэд улс орнууд онцгой анхаарлаа хандуулж бодлого боловсруулж эхлээд утаг байна. Монгол улсын байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон төрийн бус байгууллагын нэг байгаль орчны мэдээлэл сургалт судалгааны төв буюу товчсон англи нэрээрээ риск гэж нэрлэгддэг төрийн бус байгууллагаас 2015 онд APF нэт буюу АЗ номхон талын бус нутгийн ойн сүлжээ байгуулгад төслийн санала боловсруулж хөргүүлснээр Монгол орны ойн бүрхэвчийг оролцооны аргаар үнэлэх нэг жилийн хугацаатай төслийг тус байгууллагын дэмжлэлтэйгээр хэрэгжүүлээд дуусаж байна. APF нэт буюу АЗ номхон талын бус нутгийн ойн сүлжээ байгуулгын бус нутгийнхаа ойн тогтвортой менежмент нөхөн сэргээлтийг дэмжих, нэмэгдүүлэх, сурталчлахад гишүүн орнуудтай туслах зорилготой энэхүү байгууллага ойрын хугацаанд бус нутгийнхаа ойн тал байг 20 сая гаагаар нэмэгдүүлж хөлөмжийн хин ялгарлалтыг багасгах улмаар ойн экосистемийн чанарыг сайжруулж уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах том зорилтой байд ажиллаж байна. Энхүү зөрилтийг хангахын тулд гишүүн орнуудын ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээ түүний өсөж буурч буй чиг хандлагыг тодорхойлох нь чухал юм. Энд Монгол орны ойн бүрхэвчийг оролцооны аргаар үнэлэх төслийн хүрээнд рискийн судлаачид Монгол орны ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг Монгол улсын анх удаа аймаг бүрээр жил жилээр нь тодорхойлж өсөлт буурлалтын хандлагыг гаргасан байна. APF нэг гэдэг нь бүс нутгийн хэмжээнд ойн асуудлыг авч үздэг учраас Монгол улсын ойн бол нэлээд их онцгойлон авч үздэг. Тэгм учраас энэ төслийн APF нийтийн хүрээнд бол жижиг одоо төсөл туршилтын төслүүдийг санхүүжүүлэх ийм бодлогод бол байдаг. Ойгоор бүрхсэн талбайг тодорхойлох маань одоо юунд хэрэгтэй юм бэхэр Монгол орны ой талбайгаараа өсөөд байна уу буураад байна уу гэдгийг одоо мэдэж авах нь бол ойн салбар бол чухлаа. 90 жилийн түүхтэй Монголын ойн салбар 1926 оноос ойг эдийн засгийн зориулалтаар ашиглаж эхэлсэн байдаг. Гэхдээ түүнээс 30 жилийн дараа 1956 оноос Монгол орныхоо ойн санг тоолж бүртгэх болжээ. Ойн сангийн хэл хязгаарыг 2000 оноос газар зүйн мэдээллийн систем ашиглан зурглах болсон байна. Рискийн хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд Монгол орны ойгоор бүрхэгдсэн талбайн сүүлийн 15 жилийн өөрчлөлтийн чиг хандлагыг тодорхойлон гаргаж байгаа нь ойн салбарын бодлого боловсруулахад тулгамддаг хамгийн том бэрхшээлийг шийдэх боломж гарцыг нээж байгаа юм. Монголын ойн салбарт бол өнөөдөр тулгамдаад байгаа бас нэг асуудал бол тухайн жилд Монгол орны ойн сан хэдэн га талбайгаар одоо бууруулаад байгаа. Хэдэн га талбайгаар тэлж ургаж байгаа юм гэдэг яг нарийн тав ойрын төгөл яг улсын хэмжээнд гаргахад бол харцэн гүрөөс хэлээд яагаад бол аймаг болгоноор нэг тухайн нэг аймагт бол нэг жилд та зөвхөн Монголд хийдэг тухайн тэр мэдээн 10 жилд 40 тэ байдаг учраас бол жил болгоны улсын хэмжээний өсөл буулдаг гарахад бол жоохон яригтай асуудалтай байдаг сүүл яг энэ төслийн хүрээнд бол тодорхой хэмжээний тоо баримтыг бол шинж тухайн нэмэгдсэнтэйгээр шинж тухайн төвшилтэй дарга технологиор гаргаж ирсэн нэр бол онцлог байх. Монгол орнд хэдийгээр ойгоор бүрхсэн талбайн тоо байдаг боловч ойн тухай хуулийн дагуу ой зохион байгуулт бол 10 жилдээ нэг удаа хийгддэг. А ойн тоолог бол 5 жилдээ нэг удаа хийгддэг. Гэтэл одоо жишээлбэл сэлэн аймагт ихэд 1928 онд ой зохион байгуулт хийгээд 2008 онд давтан зохион байгуулт хийсэн байлаа гэхэд 2015 оны ойгоор бүрхсэн талбай ой зохион байгуултын ой сангийн талбайд бол тэр 2008 оны мэдийг одоо авдаг. Тэгэхээр зарим он зарим аймаг дээр 2008 оны мэдээ зарим аймаг дээр 2009 оны мэдээ зарим аймаг дээр 2015 оны мэдээг нийлүүлээд 2015 оны ойгоор бүрхсэн талбай гэж тооцдгоо. А гэтэл манай төслөөр л яаж байна гэхээр 
2000 онгийн 2000 оны хиймэл давуулын мэдээг мэдээн дээр ойгор бүрхэгцэн талбайг тооцоод 2000 оны Монгол орны ойгор бүрхэгцэн талбай гаргаж ирж байгаа. Тэгээ Монгол орны ойн энэ талбайн өөрчлөлтийг тодорхойлохд бол энэ тандан судалгаа бол одоо тэргүүн жигэн хичлэгүүдтэй болж байгаа. Манай Монгол орны ойд одоо тохирсон энэ тандан судалгаа нь яг хэрэглэж байгаа. Тэгээ энэ төсүүдийг одоо судлах судалгаа бол энэ үндсэндээ одоо баг хийгдээгүй. Энийг бол голдуу энэ дэлхийн одоо дэлхийд хэрэглэж байгаа энэ энэ төсүүд арга зарчмыг гарч ашиглаж байсан. Тэгэхээр энэ судалгааны гол онцлог нь бид сонсрын одоо энэ зургаар өөрчлөлт гин гаргаж ирж тэгээ хооронд нь харьцуулж ингэж тодорхойлсон анхны томоохон ажил энэ бол манад одоо энэ хамгийн чухал ажил. Рискийн судлаачид нээлттэй төлбөргүй их сургуулиас Монгол орны нутаг дэвсгэрийг бүрэн хамарсан 15 жилийн хиймэл дагуулын мэдээг татаж бүрэн хэмжээний коррекшн буюу заслах хийж мэдээллийн сан бүрдүүлжээ. Бид бол Америк нэгт суулсын НАСОГийн архивас Ланцаад 7, Ланцаад 4, 5, Ланцаад 8 мэдээний архивас мэдээгээ татаж бэлтгэсэн. Монгол орны нээлттэй жилдээ 131 эсцэн буюу хиймэл дагуулын мэдээ бүрхэж байдаг. А энэс бид архив бол 1512 1512 шиг мэдээг татаж архивтай хадгалсан байгаа. Ой судлаач дотор нэлээд идэн ойлголтууд байсан. Ойг өвөл тодорхойлж бол одоо сайн үгүй бол намар навч шаарсны дараа ойг одоо хиймэл дагуулын мэдээн дээр тодорхойлж бол одоо боломжтой ч гэдэг юм. А гэтэл бид ингээ судалгаа хийгээд үзэхээр ерөөсөл хамгийн сайн хугацаа бол ургалтын оргил үе. А гэхдээ бас нэг асуудал байна. Ургалтын оргил үе дээр юу байдгүй хэвээр тариалангийн талбай ойн талбай болж орох гэж орж ирэх магадлал байдаг. Тэгэхээр 6 сарын 15-аас 9 сарын 15-ны хооронд мэдээ бид нэр хугацааны ойд бол тэгж татсан. Цаашдаа ч юм уу ойг ой судлаачд бол хэмэл дагуулын мэдээн дээр судал яа гэж бодож байгаа бол эхтацийн хугацаанд судлах нь зөв юм бэлээ. Америк нэгц улсын сансар судлалын газрын Ланцад хиймэл дагуул бол сансраас дэлхийг тандан судлах, дэлхий дээр болж байгаа байгалийн олон үзэгдлийн учир шалтгааныг олоход эрдэмтэд судлаачдад тусалж байгаа үнэт их сургалж юм. Рискийн судлаачд Ланцад 5 7 8 хиймэл дагуулын мэдээнүүдэд боловсруулалт хийсэн байна. Ялангуяа хамгийн сүулд 2013 оны 2 дугаар сард хөөрөгсөн Ланцад 8 хиймэл дагуул 15 метрийн наривчлалтай мэдээ авах болсон нь цаашдаа ойгор бүрхэгцэн талбайг наривчлан тодорхойлох магадлалыг нэмэгдүүлсэн байна. За манай багийнхаа өв төслийн явцад хиймэл дагуулын мэдээн дээр заслах хийж боловсруулалт нь бэлтгэн ажилласан байгаа. За бүх заслахыг бол NY програм дээр хийгдсэн. За заслах хийх гэдэг маань тухайн түүхийн мэдээг мэдээний чанарыг сайжруулах болон үр дүн илүү наривчлалтай болгож өгдөг байгаа. Тухайн мэдээ маань яг хідэн сарын хідэнд одоо ах хөгсөн мэдээ байна. Яг хідэн цаг дарагдсан мэдээ байна гэдгийг одоо бас тохируулж өгч байгаа. За үүний дараагаар болохоор агаарын моделиг нь болохоор Монгол орнд тохирсон мэд латитуд самор гэдэг тохиргоогоор таарулж мөн аэрозол моделиг нь болохоор рурал буюу мэдээж хөдөө орн нутгаар тохируулж өгсөн байна. Хиймэл дагуулын мэдээ гэдэг бол 1000 км-ийн цаанаас одоо нарны гэрлээр одоо тоо болгож хувиргаад хиймэл дагуулын мэдээ болгодог учраас асар их алдаа орж ирдэг. Одоо ялангуяа гар утс байна. Энэ нэг арада долгионы асар олон юмнууд ингэдэг ажилдаг болсон цагт бол нөгөө долгионы алдаанууд орж ирдэг. Бид нэр геометр коррекшн буюу газар зүүн заслыг бол хийсэн. Арада метр коррекшн хийсэн, атмосфер коррекшн хийсэн, нойз буюу одоо тэр долгионы алдаа зассан гих мэтчлэн гээр Монгол орны хэмжээнд 15 жилийн хугацаанд урамлын чиглэлийн судалгаа хийх яг ийм бүрэн хэмжээнд зассан хиймэл дагуулын мэдээллийн одоо ийм дата бэсэг үүсгэсэн байна. Рискийн судалгааг манай орны байгаль орчны салбарт ажиллаж үе Монгол улсын их сургууль, Хөд аж ахуйн их сургууль, Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль. Тайван бүгд найрамд хэдэн дард улсад боловсрол эзэмшсэн залуу судлаачд гүйцэтгэж байгаагаараа бас онцлог юм. Тус төвийн залуу судлаач Батчмиг гүнж аргал нар төслийг дэмжигч APF нэтийн тэтгэлгээр бүгд найрамд хэдэн дард улсын Бэйжин, Нанжин хотын ойн сургууль суралцаж мастерийн зэрэг хамгаалсан судлаачд юм. Манай төслийн багийнхан заслах буюу коррекшн хийсэн мэдээн дээр боловсруулалт хийгээд ойн талбайг хиймэл дагуулын мэдээ дус бүр дээр нь гаргаж ирсэн. Ингээхтэй бид ойн шиф файл үүсгэж шиф файл мэдээг хугацааг нь 
үүлийг нь шалгасан хэрвээ үүлтэй мэдээ байх юм бол бид нар үүлийг нь засаад түүний хооронд тухайн эсцэнийх мэдээгээр нөхөх юм уу а мэдээ олдохгүй бол өмнөх он дараа нар нөхөж хийсэн. Тэгэхээр олон улсад яадгүй хэр хизээ ч тэр үүлэн сүдрийг манай Монгол улсын үүлэн сүдрийг арилгаа дайн бурхууч тооцсон гэж хизээч байдаггүй. Зүгээр л одоо хиймэл дагаан дагуул яраа дата буюу заслах хийгээгүй датан дээр шууд нөгөө автоматичтэй калкулейшн хийгээд компьютерийн калкулейшн хийгээд классификейшн гэж юм да англи хийгээл ой гаргаад ирдэг байхгүй юу. Тэгэхээр тэрэн дээр чинь Монгол улс Монгол орон бид нэг нэг бүрчлэн сцен бүрээр үзэхэд одоо ойтой газар тэгж хөвлөлтэй байгаа юм чинь тэр бүх хөвлөлтэй газрын ой бол ой гүгэл ороод ирж байгаа байхгүй юу. Ойн болон ойн бус талбайг ялган тооцоолохын тулд Лансад хиймэл дагуулын мэдээнд тулгуурласан Монгол орны ойд тохирсон олон индексийг ашигласан байна. Өөрөөр хэлбэл Зайнаас тандан судлалын шинжлэх ухаанд ашигладаг ургамлын судалгааны индексийг ашигласан байна. Манай байгууллага хиймэл дагуулын мэдээнээс ойн бүрхүүлчийг ялгаж авахын тулд ой индексийг ашигласан. Энэхүү ой индексийг хятадын хиймэл дагуулын инженерчлэлийн сургуулиас 2014 оны 11 сард анх шинээр танилцуулсан. Энэ индекс нь болвол ой гурмалтай болон урмалгүй газраас ялгаах спектрийн утга дээр ажилладаг индекс юм аа. Энэ индексийг яга цонгож авсан бэ гэвэл баталгаажилтыг 2 сцэн дээр л хийсэн. Гэтэл энэ баталгаажилт 97.96 96.2 хувиар баталгаажилт нь гарч ирсэн. Энэ индекс хятадын ойдоор тавьсан юм чинь Монголын ойдоор таарах уу гэдэг асуудал гарч ирсэн. Маш сайн заслах хийсэн мэдээн дээр энэ индекс ойг асуудалгүй ялгаж тандаг бөгөөд ойтой адилхан танигддаг зарим нэг газрын хэв шинжүүд тариалангийн талбайг хүртэл ялгаж чаддаг. Энэ индексийг авахаасаа өмнө баталгаажилтыг хийсэн. Энэ индекс маань үнэм зөв ажиллаж байна уу тий? Яг ойг минь танаад байна уу? Ойн захуудыг яаж байгаа юм бэ? Бургас торлогийг яаж байгаа юм бэ? Гэхчлэн маш олон судалгаа хийх ёстой болсон. А ургамлыг яаж байгаас ялгасан бэ гэхээр ой ургамлаас илүү шингэлттэй гэдэг логик дээр энэ индекс тулгуурсан. Мөн усны утгыг хасаж оруулж ирснээр давуу талтай ерөнхийдөө бол modified NDVI буюу NDVI-ийн өөрчлөлтөн утга дээр дээрэс нь нэмээд гүн ногооныг нь түүнээс одоо багш шингэлттэй ургамлыг ой биш ургамал гэж ялгаж танд өгж байгаа. Тэгэхээр бид нар ойн цоорхой морхой хүртэл ялгаж гаргаж чадна. Бид хиймэл дагуулын мэдээн дээр тодорхойсон яг ойгор бүрхсэн талбайгаа бол Булган аймгийн хоёр нөхөрлөлт дээр газар дээр мочиж хэмжилт хийсэн. А нэгдүгээрт хоёр дахь байр зун зург гэж байдгийг 50 доо нэт байр зун зургтай бол бас харьцуулсан. Ой зохион байгуулалтын таксаци мэдээ гэж байдаг. Өөрөөр хэлбэл газар дээр нь явж ойн талбай тодорхойсон дүнтэй бол харьцуулсан. Гих мэдчлэнгээр Google өөртөө одоо мэдээтэй бас харьцуулсан. Харьцуулж бүгдэнгийнх нь магадлалыг тодсон. А энэ баталгаажилтыг хийхдээ жишээлбэл буурал дамуу нөхөрлөл дээр 100-100 метрийн торлолтой 50000 цэг авснаас ой зохион байгуулалтын мэдээ болон Google өөртөө мэдээ мөн ой индексээр тооцоолсон 3 мэдээтэй тулгалт хийгээд 97 хувиар таарсан байгаа энэ баталгаажилтын үр дүнд. Үүнээсээ бид нар баталгаажилтынхаа үлдсэн өөрчлөлтөө гарсан цэгүүд дээр газрын хэмжилтэнд явсан. Газрын хэмжилтэнд явсан 100 цэгээс 25 нь бол рэндом сэмплэн аргаар сонгож авсан цэгүүд байгаа. Энэ нь компьютерээс автомата бид нарт GPS-ийн координатын цэгийг өгөөд бид нар координатын цэгийг барьж очиж газар дээр нь шалгалт хийсэн байгаа. Монгол орны ойг ой тхэрийн бүсийн ой загн ой гэж хоёр хуваадаг. Ойн талбайг оролцооны аргаар үнэлэх төслийн баг энэ удаагийн судалгаагаараа Монгол орны ой тхэрийн бүсийн ойг англих аргачлал арга зүйх боловсруулжээ. Харин Монгол орны урд талын 7 аймгийн нутагт дамнан оршдог загн ойн талбайг зайнаас тандан тодорхойлоход өөр аргачлал арга зүй шаардлага тань рискийн судалгаагаар тогтоогдсон байна. Ийм учраас цаашдаа тустаа судалгаа хийж Монгол орны ойн онцлог болон загн ой талбайг тодорхойлох хэрэгтэй юм аа. Ой тхэрийн бүс ой бол хар хөрсөн дээр байдаг. Хүн ногоон хөгдөх өөрөөр хэлбэл ургамлын маш том биомас төвлөрсөн одоо ой байдаг. А гэтэл загн ой маань яадгүй хэр цайвар шаар элсэн цөлцөн хөрсөн дээр байдаг. А тэгээд дээрэс нь их тийм тармагтуу ургадаг. Тухайн одоо ногоон биомасын бөөгнөрл өгч чаддаггүй. Загн ой бол тодорхойлох тоо одоо ямар хиймэл дагуулын мэдээ ашиглах юм. Ямар цаг хугацаанд одоо цаг хугацааны мэдээ ашиглах юм. Ямар одоо нөгөө индекс ашиглах юм гэдэг бол тустаа бүхэл бүтэн нэг судалгаа. 
Рискийн судлаачдын нэг жилийн ажлын үр дүнд Монгол орны ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээ буурч байна гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Монголын нийт нутаг төсгөрийн 9 хувь нь ойгоор бүрхэгдсэн. Зарим нь 13 гэдэг зарим судалгаагаар 7 хувь гэж гарсан байдаг. А дэлхийн ойн нөөц гэж байгуулгын дүнгээр бол бүр 3 хувьч гэж тав байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаагаар гарсан дүн маань бол энэ эдгээр дүнгээс бол аль аль нас нь ялгаатай. Манай төслийн хүрээнд бол 2000-2014 оны одоо 15 жилийн даатаг тооцох байсан боловч 2012 онд бол Монгол орны хэмжээгээр ланцаа тэмэл давуулын мэдээ бол байдаггүй байх лээ. Байгаа нэг нь эвдрэлтэй, дээрэс нь одоо өвлтэй, цастаа гэх мэтлэнгээр 2012 оны мэдээ бол байдаггүй байх лээ. Тийм учраас бид нар бол энэ 2012 оныг бол магистр тодорхойлсон байж байгаа. Ингээд бид нар 2015 оныг бол ланцаа тэмэл давуул дээр нэмж өгсөн. Энд бид нарын гарсан тоогоор бол одоогоор бол 6 газар нутгийн 6 хувь гэцэлж байна. Гэхдээ буурч байна. Үнэхээр хэрчмтэй буурч байна. Хинти дорн тойр маш хэрчмтэй буурсан байна. Би ер нь бол хэл гээд энэ дорн таймаг хинти аймгийн удирдлагууд бол ойн бүрхэвчийнхэн талбайг нэмэх тал дээр тодорхой бодлого авч хэрэгжүүлэхгүй бол одоо ойн бүрхэвчийн хэмжээ бол одоо ийм огцсон ийм хурдтайгаар бурх юм бол энэ хоёр аймаг цүлжилт бол асар урд нь үрлэнэ. Сэлэнг аймгийн ойгоор бүрцэн талбайн 15 жилийн өөрчлөлтөөс харахад Сэлэнгийн Ерө Мандал төв аймгийн эрдэн сумтай залгаа бүс нутгуудаар ор ойн хэмжээ багссан байна. Төслийн багийн гаргасан Монгол орны ойгоор бүрхэгдсэн талбай багсч байгаа дүн сүүлийн үед хийсэн олон судалгааны үр дүнтэй ижил байгааг салбарын судлаачд тэмдэглэж байна. Монголын ойн талбай багсахад юу нөлөөлж байна вэ? хамгийн их багсгаж байгаа зүйл бол одоо төмөрл гэж ярьдгий. Дараад нь бол ойн хөнөөлт шавьж хортон гэж яригддаг тийм. Тэгээ дараад нь мод тогтолт гэж энэ ойн нөөц багсгаж байгаа. Бол гурван шалтгаан юм байна. Тэгээ яг нь энэ төмөр болон хортон гос болж ой талбай буюу нөөц багсгаж байгаа энэ явдал чинь бас төмөрийн эрт чим хортны бас хөнөөлийн одоо голомтын тархалтын байдлаасаа хамаарад бас зарим нь иргэн нөхөн сэргэдэг одоо сул эрчимтэй төмөр гарсан тохиолд бол ойч буцаа сэргэж чинь а хортон бол одоо жин сул эрчимтэй бас гарах юм бол буцаа тэр байна эхний жилдээ шилнүүсгүй байснаа дараад нь сэргэцсэн юм бол байдаг юм а тэгээ энийг бас судлахал хэрэгтэй ирээ тоноос хойш одоо зах зээлээс төвдөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засаг шилжих яг энэ хүчтэй бас нөгөө ойд бол одоо бас нэгэд сөрөг нөлөөлөлтүүд л явагдсан бол бас яг нэг айгуул та хамгаалах юм байх гэсэн нь одоо тийм нэг талын барьсан юм бодлого явуулсны улмаас манай ойн одоо ерөнхий өөрийнхөө төл байдал бол тураатаж байна гэсэн ийм юм бол байгаа юм. Монгол орны үед бол энэ бусад улс орнуудыг бодох юм бол илүү өндөр хэмжээ талж байгаа. Жилдээ 2.1 градус Цельсиер нэмэгдсэн байж байгаа сүүлийн жилүүдэд. Тэгээ энэ нь ойн бүрхцэд маань хэрхэн аль нөлөөлж байгаа вэ гэдэг дээр асар олон судлаач судалгаа хийсэн байдаг юм. Хэвлэгдсэн байгаа судалгааны үр дүнгүүдээс харахад бол ялангуяа баруун хой тал руу Монгол алтай нуур руу өднөрлөө бол нөгөө их хүүтэн өндөрлөг газар яваа учраас агаарын температур нэмэгдээд ирэнгүүт модны өсөлт сайжраад сэрг ургалт сайжрсан үр дүн гарсан байна. А харин хинти рүү энэ төвийн бүсээр одоо хамгийн ойрхноос бол бол манай богдхан уулнд энэ төр бол бол ойн нөгөө зах гадагшаа тэлж урахгүй ойн сэрг ургалт хумигдаад дээрэс нь модны өсөлт гэдэг зүйл бүр маш хэмжээгээр багсаж байгаа судалгаагаар тогтоогдсон байдаг. Төслийн үр дүнд Монгол орны ойгоор бүрхэгдсэн талбайг сүүлийн 15 жилийн байдлаар тогтоож чадлаа. Ингэснээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 3.8-аас 8.9 хувийг ой эзэлдэг гэсэн зөрүүтэй тоонууд цэгцлэгдэж хиймэл дагуулын мэдээгээр тодорхойлсон дүнгээр нийт нутаг дэвсгэрийн 6 хувь ойгоор бүрхэгдсэн байна гэсэн дүнгарч байна. Тэгсэл бол өөрөө Монгол орны ойн салбарын ойн салбар цайны сандан судлын шинжилгээний бол нэг алхам урагшлуулсан. Цайны сандан судлын мэдлэгийг ойн салбар нэг алхам урагшлуулсан тийм ажил боллоо гэж дүгнэж байгаа төслийн баг. А мөн нөгөө талаас яг одоо ом дараалын ойн бүрхүүчийн одоо мэдээлэл нэлээн их мэдээллийг ойн салбарт нэмсэн төсөл боллоо гэж бодож байгаа. Богино хугацаанд нэг жилийн хугацаанд нэлээн одоо зардлын үед бол их хэмнэлттэй баг зардлаар бол хийсэн төслийн одоо үр дүнг танилцуулж байна. А үр дүнгийн үед бол маш сайн гарсан байна. Ер нь ч үлгэрч шээ болохоор 
төслийн өрдөн танилцуулж байна гэж харж байна. Яагаад бол өрдөнгээр гарсан одоо энэ баримтуудаа бүгдийг нь хэвэлж ингэж тарааж байна. Тийм ээ маш одоо энэ тараасан материал дээрээс маш олон одоо ахад өрдөн ахад олон докторууд га төрж болохоор байна. Ахад олон нөхрлүүд ойн сангаан одоо төлөвлөгөөтэй болгож болохоор байна. Маш олон аймгийн одоо ой зохион байгуулалтын ажил менежментийн төлөвлөгөөнд тус болохоор ийм одоо үрдөнгүүд харагдаж ингэж үрдөн хүлээж авч байгаа их одоо үнэхээр одоо бас сэтгэл хамгалуун байна. За тэгэхээр бол яамны зүгээс ягаад эмцэндээ гэдэг асуудлыг асуулаа. Тэгэхээр бид нар бол ул ер нь үнэхээр одоо ийм эрдэмтдийн нэлээд томоохон баг бол энэ дээр ажиллах нь тодорхой харагдаж ирсэн. Нэлээд хариуцлагатай хүмүүс байх нь тодорхой харагдаж ирсэн. А хийх ажлын үрдүн бол бас нэлээд тодорхой гарах нь бас анханаасаа тодорхой харагдаж ирсэн учраас бид бол шууд дэмжлэг үзүүлсэн байгаа. За тал 7 орнуудын ой менежментийн одоо чадвархийн нэмэлтүүлэх APF нийтэд байгуулсан байна. Энэ бол зүүн үед Ази орнууд одоо Ази зүүн үед Ази болд орцсон юм. За энд Монгол орны хэмжээнд бол ойн менежментийг сайжруулах хөдлөлтийн чадвархийг сайжруулах мэрэгчлэлтнүүдийн чадвархийг сайжруулах тооцоо анхаарж ажиллаж байгаа. За одоо юм байл бол бид бол нэг нэг төсөл одоо ин эпиф нийтэс санхүүж үйл авсан байна. Цааш тоо яг олон төсөл авах юм. Одоо боломж бол байх. За анхны авсан төсөл нь одоо ариун зөв докторын өдрөдөн одоо болж байгаа явуулад үрдүнгээ гарч байгаа энэ төсөл нь энэ төслийн одоо хамгийн чухал ачаал хөдлөн нь бол ой нөхрлүүд агаар сасан гэр зүйн ашиглаад талбайнхаа хэмжээг тогтоогоо тэндээ гэсэн менежментийн явуул ийм болцоо бүрдүүлж байгаа. Гар их ачаал багтлаа. Бид нь бол урднууд хийсэн ан сансын зур ашиглаад ой зөвхөн бол ой менежментийн олон төрлөө байр. Гэтэл энэ удаагийн төсөл бол өөр өнхөрлийн талбай төр хийж тодорхойлж байгаа хамгийн чухал. За аргацсан үед бол нэгэн олон шинэ одоо аргацсан үедийг энэ төслийн хүрээнд бий болгож байна. За энд хоёрт бол үрдүнгээ авсан бас хүмүүс аваад хэрэглэж болохоор гарын авалгуудыг гаргаж байгаа. Энэ нь бол өвлөө цаашаар бусад нөхрлүүд маань одоо энэ гарын авалгыг ашиглаад одоо өөрийнхөө эзэмшил талбаатай менежментийн төлөвлөгөө асуулах та ашиглах юм бол зөв хөдөлж өгч байгаа. Ийм л ажил болдог. Тэг энэ судалгааны төсөл болохоор зэрэг надад бол аягу тийм онцлог санагдлаа. Юу вэ гэхээр зэрэг ер нь бол мэрэгчлийн ойн байгууллагууд альтан ч одоо юу гэдгийг зориод тиймээ барьж аваад хийчихээгүй тэр ажлыг бол маш зоригтойгоор барьж аваад маш богино хугацаанд хурдан үрдүн гаргаад асар их үрдүнд хүрцэн байна. APF нэг төслийн одоо санхүүж дээр хийгдэж байгаа юм ЭРИСК байгаль орчны сургалт судалгааны төслийн ажиллагаанд хийж холбогдолтой. А бидний хийж байгаа юм манай UN нэг хөтөлбөрийн үйлчлэл одоо шууд холбогдсон ажиллагаа байна. А ягаад гэхлээр бидний хийж байгаа одоо дөрөвний хэлсэн газар ашиглалтын мэдээний судалгааны ажиллах нь бол системтэй байдлаар ингээд тархан байшлуулсан цэгэг дээр ингээд үнэлгээг хийж байгаа. А тэгэхэд олон улсаас бас шаардж байгаа нэг шаард нь бол газар нутгийн хувьд нэлээрэнгүй юм мэдээлэл байх хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр тэр яг ой дээр өөрчлөгдсөн цэгүүд ингээд бид ингээд авцсан байлаа гэхэд тэр хоёр цагийн дунд тэр газар өөрчлөгснөг үе гэдэг бас хэлж байгаа. 10 хэдэн жилийн дуршдаг энэ энэ судалгааны ажилч мөлхөн бол 2010-аас 2015 онд хийгдэж байгаа гэдэг ERSK судалгааны ажил. Тэгэхээр эдний ажлын энэ үрдүнг ашиглаад бид нар өөрсдөө хийж байгаа ажлыг бас ингэ харьцуулаад нэг нэгнийхээ одоо ажлын чанарыг бас ингэ шалах ийм ачаал багтдаг байна. Өнгөрсөн 2 жил бол бид нар бас олон одоо мэдээлэл нэг сурвалжууд ингэ зэрэг олон их хүмүүсээр бас гарч ирлээ л да. Тэгэхээр нэг гол ачаал багтлал бол би би нэг нөхөх би би энэ тэг харьцуулах те одоо олон зорилт дайн толгой гэдэг Германы олон улсын хамтын нэгэнлээ байгалчны байгалчны ажил хүчлийн хамгийн хамтраа хийсэн юу байгаа а одоо тэгээд энэ ерэск гэдэг төслийн юм урдун гарч ийм мөн манайх дээр бол 30 мянган цаг дээр коллектив програмыг ашиглаад бүх газрын 6 төрөл дээр одоо ингэ бас үнэлгээ хийсэн маа тэр нь бол бас ой орсон бол тэр энэ олон судалгаанууд ингэ зэрэг ингэдэ явагдсан юм чи би би нэг нөхөх би бинээсээ суралцах те тэгээд одоо манай улсын очих тэр том мэдээ бол улам юм нэрис ч найдр нэ том мэдээ нэриснэ гэдэг чинь гол нь ах гарах юм чи улам оновчтой болоход одоо цааш таа хэрэгтэй шүү дээ Монгол орны ой бол уулын ой бөгөөд 
хүний үйл хөрөөгөө онгон зэлүүд байгаа л ихтэй. Ийм учраас бид газраар явц судлах бол маш их хүнд байдаг юм л да. Ийм нөхцөлд энэ сансрын зураг ашигдан их орныхоо Монгол орныхоо ойн нөөц үеэ ойн бүрхэвчийг эд нар бол ингийн судлагаар ойн бүрхэвчийн талбай ойгоор бүрхэгдсэн талбай хэмжээг л тодорхойлох зориг тавьсан байна. Аймгийн хувьд улсын хэмжээнд энэ зоригтой бол энэ судалгаа хийсэн судлаа ачд бол бүрэн бэлүүлж ирчээ гэж би одоо дөгөнж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт өөр хөрсний бүтэц өөрчлөгдөж цөлжилт эрчмтэй эхсэж байгаа өнөө үед Монгол улс ойн салбартаа ямар бодлого баримтлах шаардлага тавиа. Монголын ойн талбайн буралтыг зогсоохын тулд яах ёстой вэ? Тэгэхээр энэ одоо буралтыг өсгөх тал дээр одоо бодлого байх хэрэгтэй. Гэхдээ буралтыг өсгөнө гэд бид нар модул төлийг оруулах ч юм уу. Ойн ашиглалтыг, ойн зүү зөвхөстэй ашиглалтыг бол хориглох бодлогыг бол авчруулах, явуулж болохгүй нь бас энэ судалгаан дээр сарагдаж байгаа. Ягаад гэхээр одоо хөгшрсөн ойн төлөлт, ойгоор бүрхсэн талбайн төлөлт бол маш бага юм чинь хөгшрсөн А гэтэл залуу ойн ойгоор бүрхсэн талбай бол маш хурдцтай явж байгаа. Тэгэхээр бид нар хөгшрсөн ойгоо залуу ойгоор одоо солих, хөгшрсөн ойг халах энэ бодлогуудыг бол тодорхой хэмжээнд авчруулах шаардлагатай болох нь харагдаж байгаа. Бол сая ойн олон зүйлд тоолгоор бол Монгол орны нөөцийг бол хүлээн ашиглах нөөц их тодорхой хэмжээгээр гарч ирж байгаа. Тэ? Энэ нөөцийг ашиглахын тулд бид нар яах юм? зүү аргаар зүү экосистем нөлөөгүй сөрөг нөлөөгүй энэ технологи ашиг тий. Энэ технологи гол шалгуур үзүүлэлт юу байх юм бэ? Тэр нь бол бид нар судалсан байна. Тэр хөрс өвддөггүй ургамлын нөмөр баг өвддөг тий. Энэ ийм одоо ээлтэй технологи ор энэ нөөцийг сайн ашиглаад ойг эдийн засгийн хэрэгт нэгэлж модыг үнэтэй болгоё яа ойг үнэтэй болгоё тий. Энэ төслийн хүрээнд хийцэн аргацуугаар бол одоо сом дөрвийн а нэгч болон а ангийнхан бол одоо тухайн бос нутгийнхаа өөрчлөлтийг бол бас гарах бол боломж бол мөрдөж байгаа. За цаашдаа ер нь бол ямар зорилготой вэ гэхээр бид нар ан хомсдолт ороод талаас хөдөлтэй ан сангийнхаа нэмэлт буралтын хэмжээг л гаргахад энэ төслийн одоо ажлын мөн чанар бол орж байгаа гэж ойлгож байгаа. Манайх яг уу одоо нөхрөлийн үйл ажиллагаа бол мод үйлдэх одоо нэг тийм нөхрөлийн үйл ажиллагаа одоо дөрсөн сумд болгох юм нэг самар гээд өөр чиглэлээр бас үйл ажиллагаа явуулдаг тийм. Тэгэхээр манай сум бол одоо яг хаа ойн цэвэрлэгийн их нөхөлтэй үйл ажиллагаа бол энэ ойн цэвэрлэгийн их тийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо ер нь тэднийг бол нэг сургалтанд явуулах тийм бас бодолтой байгаа гэдэг. Одоо манай төв аймгийн ойг бол судлаад гаргаад ирсэн байж байна. Сумынхаа яг юу бас судлаа бас гаргая гэсэн бодолтой байна. Монгол орны ойн бүрхэвчийн уралцааны аргаар үнсэн ийм ажлын маань болох юм. Ерөнхий дуу ойн мэрэгчлэлтүүд ойн Ангийн гол нь энэ бол одоо төрөөс төр засгаас ойн талаар явагдах бодлого шийдвэрийн зөв жигдэлт та шийдвэрлэгтэл чухал тийм суурь мэдээлэлд байгаа гэж их гэж байгаа болохыг ачаал бүтэлтэй. Геотог юм бортох бол гэж Япон улсад одоо ирээд оны дунд дур байгуулагдсан энэ бортколоос хойш бол уур амьсгалын өөрчлөлтэй дэмжиг талаар цэвэрлэгийн механизм гэдэг юм механизм гар зарчим гарч ирсэн. Энэ дээр жишээ нь одоо ойжуулалтыг мод тариад уур амьсгалыг одоо өөрчлөлтөө сэргийлж байгаа бол тэр хэмжээгээр нь одоо бас бүхэн төлбөр олгодог, урамшуул олгодог эсвэл одоо энэ үйлдвэрлийн одоо холбоотой ялгарлыг багсах үүргийг бол одоо улс орнууд нь хүлээж авсан. Энэ тохиолдолд бол тэр тухайн улс орны одоо ойн одоогийн төвшнийг бол зайлшгүй тодорхойлж шаардлага. Одоо хэд гэдэг хичнээн гаа талбайтай юм хэдээр хэмжээний одоо айтай байна гэдэг. За энийг тодорхойлж чад дараад нь тодорхой 5 жилийн дараа бол энэ яаж өөрчлөгдөж байна гэдэг судалж шаардлагатай. 
Монгол орны ойн бүрхэвчийг оролцооны аргаар үнэлэх төсөл бол Монголын ойн салбартай шинэ мэдлэг мэдээлэл бой болгосон ач холбогдолтой боллоо гэдгийг мэрэгжилтнүүд дуу нэгтэйгээр хүлээн зөвшөөрч байна. Ягаад гэвэл төслийн хүрээнд нээлттэй төлбөргүй мэдээллийн их сурвалжийг ашиглаж мэдээллийн баад бүрдүүлэх, мэдээлэлд боловсруулалт хийх, Монголын онцлогт тохирсон ойгоор бүрхэгдсэн талбайг бодох арга зүйг би болгосон юм Энхүү арга арга чадлыг эзэмшүүлэхээр анхны сургалтыг Булган аймгийн ойн анг, ойн хоёр нөхрлөлд ажлын байранд болон танхимд хоёр удаа сургалт хийгээд байна. Заашдаа энэ аргачлал арга зүйг эмхтэгсэн ном гарын авлага хэвлүүлж салбарын мэрэгжилтнүүд, оюутан сурагч залуу судлаач хиндэж болов нээлттэй эзэмшүүлнэ. Энэ бол хуримтлуулсан мэдлэг мэдээллээ нээлттэй хуваалцаж ойн салбарын хөгжил тухайн нэмэр оруулах гэсэн рискийн судлаачдын хүсэл тэмүүллийн үр өгөөж юм аа агар бүрхсэн талбайхан өөрчлөлтийг жил жилдээ тооцож болох ийм аргачлал арга зүйг гаргаж гаргаж ирж байгаа. Төсөл бол ач холбогдолтой гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ арга зүйг гаргах гаргахад бас одоо их том хувь нэмэр болсон дефинит байгууллага буюу аз нэгэн талаа бүс нутгийн ойн сүлжээ байгуулга бол Монгол орны ойн салбарт ямар ч байсан нэг алхам нэмсэн ийм ажлыг ажилд одоо тусламж дэмжлэг үзүүлж одоо энэ ажлыг илгэлээ гэж бодчихна. Ерэн жилийн түүхтэй Монголын ойн салбарт дэвшил авчирсан төсөл ийм хүү хэрэгжлээ. Өөрийн оршин тогтнох хэл хязгаартай. Газрын дээр болон доороо тоолж баршгүй олон амьд нэгдлийг цогцлоосон ойгоо хамгаалах юм төлөө Монголын судлаачид ургашаа нэг алхмыг хийж чадлаа. Монголчууд бид ойтойгоо байж, ойгоо хамгаалж, арга гамтай ашиглаж сэргээж гимэн. Амьсгалах агаартай, ундлах устай бас оршин тогтнох баталгаатай байж тогтвортой хөгжих билээ. Цогта, хамтдаа хөгжихийн, даяараа жаргалтай амьдрахын үлгэр дуурайл болсон ой модод минь. Монголын ногоон зүлээ нэмгэрч цоорох учиргүй.